హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అత్త కోడల వంటిల్లు ఈరోజు మనం చేస్తుంది సమ్మర్ కదండి సండేస్ చికెన్ అవేలాగా వండుకుంటాం సమ్మర్ తగ్గట్టు నేను వెరైటీగా చేసి చూపిస్తాను ఈరోజు సమ్మర్ స్పెషల్ చికెన్ కర్రీ దీనికి ముందు పాన్ పెట్టుకున్నాను ఒక ఐదు స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకోండి వేసుకొని ఆనియన్స్ పెద్దవి మూడు ఆనియన్స్ వేసాను చికెన్ ఒక కేజీ నా చికెన్ తీసుకున్నాను సమ్మర్ కాబట్టి కొంచెం మనం సింపుల్గా వేసుకొని చేద్దాము చూపిస్తాను మీకు ఆనియన్స్ వేగతాను కొంచెం సాల్ట్ వేద్దాం వేగం వేగుతాయి ఆనియన్స్ ఆనియన్స్ వేగాయి కదా ఇప్పుడు మనం అల్లం వెల్లుల్లి ధనియాలు జీలకర్ర ఓల్ గరం మసాలా కొంచెం వేసి పేస్ట్ చేశాను కొంచెం సమ్మర్ కదండి ఇది మసాలాలు అవి తగ్గించేసుకుందాం నేను కేజీ చికెన్ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఒక టూ స్పూన్ మసాలా వేసాను మీరు ఒక స్పూన్ వేసుకోండి అర కేజీలో వండితే మసాలా పసుపు సాల్ట్ పేస్ట్ పైన వస్తుంది మనం అప్పుడే రుబ్బి వేసుకుంటే బాగుంటుంది అందుకని నేను అల్లం వెల్లుల్లి ఒకటి వేసాను చిన్న అల్లం ముక్క ధనియాలు ఒక చిన్న ఒక స్పూను దా జీలకర్ర దీంట్లో నేను సోంపు వేసాను సోంపు రెండు లవంగాలు దాల్చిన చెక్క చిన్నది బి బిర్యానీ పువ్వు చిన్నది వేసాను వేసి పేస్ట్ వేసాను ఇప్పుడు సమ్మర్ స్పెషల్ అంతటికి మనం ఇది వేద్దాము చెప్తాను మసాలా వేగింది కదా కర్రీ తగినంత కారం మూడు స్పూన్లు వేసాను కారం వేగింది ఇప్పుడు ఒక అరకప్పు పెరుగు వేయండి సమ్మర్కి ఈ పెరుగు వేయడం వల్ల టేస్ట్ వస్తుంది మనకి చాలా చాలా చేస్తుంది మంచిది కొంత కలర్ ఫుల్గా వస్తుంది పెరుగు వేసాక ఇలా కలుపుకోవాలి ఇందులో వాటర్ అంతా పోతుంది ఇది మంచి స్ట్రెక్చర్ లాగా ఉంటుంది మనకి చూసారా ఆయిల్ పెరిగే వరకు ఇలాగా టూ మినిట్స్ ఇలా వేయించుకున్నాను కదా ఇలా వేయించుకొని ఇప్పుడు మనం ఉంచుకున్న చికెన్ వేద్దాం కారం అన్నీ మీ టేస్ట్ తగ్గట్టు చూసి వేసుకోండి సమ్మర్లో కొంచెం కారాలు తగ్గించుకుంటేనే బాగుంటుంది మంచిది కూడా చికెన్ ఒక రెండు నిమిషాలు మనం మోతపెడితే కలర్ మారుతుంది బాగా ఇవ్వవుతుంది మూత పెట్టి ఒక రెండు నిమిషాలు వేయిద్దాము రెండు నిమిషాలు మూడు నిమిషాలు అయింది వేగింది చూద్దాము చూసారా 
బాగా మగ్గినట్టుగా అయింది కదా చికెన్ అంతా వేగింది మనం ఫస్ట్ హాఫ్ కప్ పెరిగేసాము ఇప్పుడు బాగా వేగిన తర్వాత ఇది కరెక్ట్గా ఇది మీరు ఇప్పుడు ఆటించండి చిట్కాని వేగిన తర్వాత పావు కప్పు పెరుగు పావు కప్పు పెరిగేయండి దీనివల్ల మనకి ఇందులో పావు కప్పు పెరిగేసుకొని బాగా కలుపుకున్నాం కదా ఇదండి ఇలా కలుపుకుంటే మనకి ఇలాగ ఆయిల్ పేరినట్టు ఉంటుంది ఆయిల్ కొంచెం తక్కువ వేసాను నేను ఆరు స్పూన్లు వేసాను ఎందుకంటే ఎక్కువ చికెన్ నాకని పెరుగులో మనకి ఆయిల్ వస్తుంది అందువల్ల బాగుంటుంది బాగా వేగింది ఇప్పుడు ఒక కప్పు వాటర్ వేయండి ఒక కప్పున్నర వరకు వాటర్ వేసి బాగా కలుపుకొని కుక్కర్ మూత పెట్టి ఒక రెండు విజిల్ వేయిద్దాము ఒక రెండు విజిల్ వేయిస్తే బాగుంటుంది కర్రీ ఇగో దగ్గర పడుతుంది కదా ఇలాగా పుదీనా కొత్తిమీర ఇలా గుండగా చేసి అలా కొంచెం జలుపుకుంటే మంచి వస్తుంది చూడండి ఎంత మంచి అరోమా వస్తుందో సమ్మర్ స్పెషల్ చికెన్ కర్రీ కరెంటుతో రెడీ అయింది చూడండి మీరు కూడా ఇలా చేసి చూడండి చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు పోయి ఆఫ్ చేసుకున్నాం సమ్మర్ స్పెషల్ చికెన్ కర్రీ రెడీ అయింది ఓకే థ్యాంక్ యూ